Hello students. Welcome back. Good morning. Hope you all are fine and safe. So let's have a, a new video class today with a new prose. Today we are going to deal with a very uh, thought provoking uh, speech or lecture which is called as Come September by Arundhati Roy. But before moving on to that uh, lecture, let's go through the uh, very interesting facts regarding this beautiful month called as September. The name September comes from the Latin septem meaning seven since it was the seventh month of the Roman calendar which began with March. It is the ninth month of the year in the Gregorian calendar and we follow that. September is a month of happiness and joy. For Keralaites, it is one among the best monsoon months with a cool, breezy atmosphere. In the Northern Hemisphere, the beginning of the meteorological autumn is on 1st September. Whereas in the Southern Hemisphere, September 1st is the beginning of meteorological spring season. September has three birth flowers, the forget-me-not, the morning glory, and the aster. Forget-me-not represent love and memories. Now I remember a beautiful poem called as Come September. Come now, September, faithful friend, on whose pure light air do I depend. Extract the harvest the wind from fields, a clock against winter, a bounty yields. This poem is by Daniel Thomas Moran. So here the poet speaks about the beauty and the wonder of this uh, month called as September. But today we are not going through the beauty of September. But as the forget-me-not flower symbolizes memories and love, September is a month of terror for many, or we could say terrible memories for many. What is the speciality of September 11th? What do you know about September 11th or 9-11? What horrific past does it bear? Let's go through Arundhati Roy's brilliant lecture called as Come September, which poetically speaks what she poetically speaks about the power on the US war on terror globalization the misuses of nationalism and the growing chasm between the rich and poor before moving on to this prose in detail in this class let's have a brief account on the author's life so let's go through the life of arindhati roy Susanna Arundhati Roy is an Indian author best known for her novel The God of Small Things which won the Man Booker Prize for Fiction in 1997 and became the best selling book by a non expatriate Indian author She is also a political activist involved in human rights and environmental causes Arundhati Roy was born on 24th November 1961 in Shillong, Meghalaya, to Mary Roy, a Malayali Syrian Christian women's rights activist from Kerala, and Rajib Roy, a Bengali Hindu tea plantation manager from Calcutta. When she was 2, her parents divorced and she returned to Kerala with her mother and brother. Roy attended school at Corpus Christi Kottayam. followed by the Lawrence School Lovedale in Nilgiris Tamil Nadu she then studied architecture at the School of Planning and Architecture Delhi where she met architect Gerard da Kanha the two lived together in Delhi and then Goa before they separated Roy returned to Delhi where she obtained a position with the National Institute of Urban Affairs and in 1984 She met independent filmmaker Pradeep Krishnan who offered her a role as a goat herd in his award-winning movie Masse Sahib. 
Later, the two married. They collaborated on a television series on India's independence movement and on two films, Annie and Electric Moon. Arundhati Roy wrote the screenplays for In Which Annie Gives It Those Ones, 1989, a movie based on her experiences as a student of architecture, in which she also appeared as a performer. Annie and Electric Moon both were directed by her husband, Pradeep Krishnan, during their marriage. Roy won the National Film Award for Best Screenplay in 1988 for In Which Annie Gives It Those Ones. She attracted attention in 1994 when she criticized Shekhar Kapoor's film Bandit Queen which was based on the life of Phoolan Devi. In her film review titled The Great Indian Rape Trick, she questioned the right to restage the rape of a living woman without her permission and charged Kapoor with exploiting Devi and misrepresenting both her life and its meaning. Disenchanted with the film world, Roy did various jobs including running aerobics classes. Roy and Krishnan eventually separated. She became financially secure with the success of her novel The God of Small Things published in 1997. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ ആയിരിക്കും വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ദി ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നോവൽ Uh, Roy began writing this first novel of hers The God of Small Things in 1992 and completed it in 1996 This book is a semi autobiographical and a major part captures her childhood experiences in Aimanam Kottayam The publication of The God of Small Things catapulted Roy to international fame It received the 1997 Booker Prize for Fiction and was listed as one of the New York Times notable books of the year. It reached fourth position on the New York Times best seller list for independent fiction. From the beginning the book was also a commercial success. Roy received half a million pounds as an advance. It was published in May and the book had been sold in 18 countries by the end of June. The God of Small Things received stellar reviews in major American newspapers such as the New York Times, a dazzling first novel extraordinary, at once so morally strenuous and so imaginatively supple. And the Los Angeles Times quoted it as a novel of poignancy and considerable sweep. And in Canadian publications such as the Toronto Star, they wrote a lush, magical novel. It was one of the first five best books of 1997, according to Time. Critical response in the United Kingdom was less positive and the awarding of the Booker Prize caused controversy. The novel God of Small Things is an autobiographical novel that tells the gripping tale of two siblings, Rahel and Esta, and their traumatic childhood set in 1969, Kerala, heavily titled to the emancipatory ideals of communism. Like Roy, her fictional counterpart Rahel returns to Kerala with her brother after the divorce of her parents to live in her maternal ancestral house, Aymanam at Kotayam. The novel narrated through the eyes of the children is a vehement critic of gender and caste issues in Kerala. It has been criticized for its explicit treatment of sexuality. Since the success of her novel, Roy has written a television serial, The Banyan Tree, and the documentary Dam Age, a film with Arundhati Roy in 2002. After the publication of The God of Small Things, Roy took to writing essays on contemporary politics and culture. Her major works of non-fiction are The End of Imagination, The Algebra of Infinite Justice, An Ordinary Person's Guide to Empire, Listening to Grasshopper's Field Notes on Democracy, Broken Republic Three Essays, Kashmir The Case for Freedom, The Hanging of Afsal Guru and the Strange Case of the Attack on the Indian Parliament, 
the doctor and the saint caste race and annihilation of caste the debate between dr b r ambedkar and m k gandhi and my seditious heart readers worldwide were waiting anxiously for her second novel which finally arrived in the year 2017 after a long gap of 20 years Though the Ministry of Utmost Happiness was long listed for Man Booker Prize 2017 and was translated into 49 languages, the novel was not as well as received as her earlier work, Cut of Small Things. Roy has been an ardent crusader of human rights issues. Many a time she has quoted controversy by her outspoken and daring comments on burning political and social issues. ഉടനീളം അരുന്ധതിയുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് ബീൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെനി സച്ച് ഷി വാസ് ബേസിക്കലി റൈറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ ശക്തമായ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് അരുന്ധതി റോയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഹാങ്ങിങ് ഓഫ് അഫ്സൽ ഗുരൂസ് ആസ് എ സ്റ്റെയിൻ ഓൺ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി she alleged that all political parties the bjp the congress and the cpim in a rare show of solidarity hailed the triumph of rule of law in 2008 she supported the cause of kashmiri independence and saluted the unarmed struggle of kashmiris against the armed indian military she has espoused the cause of the marginalized and the dispossessed and has been actively involved in narmada bachao andolan and the adivasi land rights in muthanga kerala she is a staunch critic of neo imperialism and us foreign policy she described the bombing of afghanistan in retaliation of 911 as yet another act of terror against the people of the world she has vociferously attacked the zionist and hindutva ideology she is also the recipient of sydney peace prize 2004 for her advocacy of non-violence. Come September is a powerful lecture Roy delivered on 18th September 2002 at the Lennon Foundation in Santa Fe, New Mexico, United States. It is a scathing attack on corporate globalization, US foreign policy and the so-called war against terror. Roy speaks defiantly to power exposing the real terrorist waging an unequal war against its opponents under the garb of preemptive strike against terrorism rendered in lucid eloquent poetic yet incisive language the speech receives a thunderous applause from the audience Arundhati Roy begins this essay uh, come September by saying that uh she have so many things to say and uh, as a, a writer she is accepted by the society as a writer than an orator so she preferred to uh, read out what she had uh, prepared for this particular lecture or speech ab angana oru valiya oru samuhathe abhisambodana cheyumbo oru prasangikya തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നും താൻ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ടാണ് ആളുകൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് താൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ ഒരു സ്പീച്ച് അവർ ലെക്ചർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനാണ് തനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് മരുന്നതി റോയ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷി ആഡ് സംതിങ് ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ ഷി സീസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബിക്കോസ് ദ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ആർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ്സ് ഇൻ ദീസ് ഡേഞ്ചറസ് ടൈംസ് and i think we have to be very very precise about what we are saying and how we say them and the language that we use so i hope it's okay if i read it out to you ingena oru introduction paranjittaanu arundhati roy ee oru particular speech or lecture nu nammal parayna ee oru prose begin cheynadane appo adana first the paragraph inde oru Uh, summarization how she begins this essay her introduction to the essay to the speech abo iru it's a little a bit longer essay so it's better i would uh, give the summary of each and every paragraph and she says that 
my talk today is called come september so she had called she she had named that particular lecture as come september as she is uh, delivering this speech on the particular month september on 18th 2002 as well as uh, she is mentioning many aspects uh, especially that of 911 a very remarkable uh, very hard breaking day in the history of america അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലെക്ചറിന് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിന് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് കം സെപ്റ്റംബർ എന്നതാണ് ആൻഡ് ഷീ ബിഗിൻസ് ഹർ സ്പീച്ച് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദേ കൾ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ലോകത്തുള്ള കഥകളെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന കില്ല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട് actually it is vice versa it is not the writers who are killing or who are destroying the stories it is stories that are destroying the writer if uh, she or he couldn't be able to uh, communicate it properly to the audience or to the readers abo communicate cheyna technique adu correct alla nundengil communicate cheyna a oru katha parayan udheshikkuna a oru katha adu nashippikapedumennu അരുന്ധതി റോയ് വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി റിവീൽ ദം സെൽഫ്സ് ടു അസ് ദ പബ്ലിക് നെറേറ്റീവ് ദ പ്രൈവറ്റ് നെറേറ്റീവ് ദേ കോളനൈസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദീസ് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് കോളനൈസസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വി ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഹു ആർ കോളനൈസിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കഥകളാണ് നമ്മളെ കോളനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ അവരാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുത്തുകാരെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു Uh, and they insist on being told stories are to be told and they insist us to uh, make it uh, shared to the community and she gives a comparison uh, between fiction and non fiction she says that fiction dances out of me and non fiction is wrenched out by the aching broken world i wake up to every morning ഒന്നാം രണ്ടാമത്തെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഷി കമ്പേഴ്സ് ദ തീം ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ആസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് പവർലെസ്നെസ് ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് പവർലെസ്നെസ് ആൻഡ് ഷി കോട്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ജോൺ ബേജർ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് never again will a single story be told as though it's the only one there can never be a single story ee logathu oru kadha ennu var namukku oru allengil oru single story or absolutely new one ennu parayan pattathilla it is up to the writer who sees it it is their perspective Uh, absolute title or an ideology aanu ennu parayunnathu adu oru storyteller's way of seeing aanu ആക്ച്വലി ഈ ലോകത്തുള്ള കഥകളെല്ലാം തന്നെ ഷീ സേസ് അബൌട്ട് ഹെർ ഓൺ റൈറ്റിംഗ് മൈ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി അബൌട്ട് നേഷൻസ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പവർ സോ എഴുതുന്നതിലെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷീ ഇസ് അബൌട്ട് ടു ബിഗിൻ ഓർ അബൌട്ട് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ മെയിൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എസ്സി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെല്ലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് ചെറുതായി ചെറുതായി ഷീസ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ടു ഹെർ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ടു ദ ക്രിറ്റിസിസം ദാറ്റ് ഷീ ആക്ച്വലി വോണ്ട് ടു ഹിറ്റ് ത്രൂ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീച്ച് അബൌട്ട് ദ പാരനോയ ആൻഡ് റൂത്ത്ലെസ്നെസ് ഓഫ് പവർ അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്സ് ഓഫ് പവർ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വാസ്റ്റ് അൺഫെറ്റേർഡ് പവർ ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എ കൺട്രി എ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഈവൺ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എ സ്പൗസ് എ ഫ്രണ്ട് എ സിബ്ലിംഗ് regardless of ideology results in excesses such as the ones i will recount here and she say that we are under a shadow that is in the next paragraph we are living apo tottumnatha paragraph le she says about the a storyteller uh, whatever it is nammal engane okke ezhudan shramichalum there is nothing called as an absolute ideology um uh, Uh, it is the perspective of a storyteller who believes that okay i am telling a new story but actually ella kadhayil anengilum allengil adhayathine thane adhiroyade kadhagalil thane she says that i am speaking about 
or uh, my writing is about not about nations or histories it's all about power അധികാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് പലതരം ആളുകളുടെ അരു ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിക്കോട്ടെ സ്പൗസ് ആയിക്കോട്ടെ കൺട്രി ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രത്യേകതരം കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റൂത്ത്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പവറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഷി സേസ് അബൌട്ട് ദ പവർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് അമേരിക്ക പല തരത്തിലുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഷി സേസ് ദാറ്റ് വി ഓൾ ലിവ് അണ്ടർ ഷാഡോ ഷാഡോ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഹോളോകോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേ അല്ല നമ്മൾ ആൽബർട്ട് ക്യാമ്പിൻ്റെ എസ് എ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹോളോകോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെത്തറ്റിക് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ടു ദ ജ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നാസി ജർമ്മനി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആ ഒരു അധികാര സമയത്ത് നാസി റൂളിൻ്റെ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്യൂസിനെയൊക്കെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് വിളിച്ച പേരാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടക്കുരുതി ഓർ മെസാക്കർ ആ ഒരു ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അത്തരം ഒരു ഹോളോകോസ്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയം നിരിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് ജനറൽ മക്കാദ് വെൻ ഷി വെൻ ഹി എൻസ് ദ ലൈഫ് അക്കൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ മാസൽ ജുനൂത്ത് ഇൻ എസ് ഫസ്റ്റ് ആറ്റം ബോംബ് അതിൻ്റെ അവസാനം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനറൽ മെക്കാദറിൻ്റെ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് വാറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പീച്ചാണ് ആ സ്പീച്ചിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ആർ റീച്ച് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു റീസ്റ്റോർ പീസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബിക്കോസ് ആറ്റം ബോംബ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ക്രിയേറ്റ് എറ്റ് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് വാക്കും ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വോർ ഇറ്റ് വോണ്ട് ലീവ് എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് ഓൺ ദിസ് എർത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പവറും അവൻ്റെ ആ ഒരു അധികാരവും ഒക്കെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ആർത്തിയൊക്കെ മാറാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെയൊക്കെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഒരു വാളിങ്ങനെ വീണിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതുപോലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹവും അരുന്ധതി റോയും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഷി സേസ് ദാറ്റ് ലിവിങ് ആസ് ഐ ഡു ആസ് മില്യൻസ് ഓഫ് അസ് ടു ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഹോളോകോസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഹോളോകോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ദീസ് കൺട്രീസ് വാട്ട് എവർ ദ ആർ ദ ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ദീസ് വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ടെറർ അനന്തി റോയ് സീസ് ദാറ്റ് ലിവിങ് ആസ് ഐ ഡു ആസ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഹോളോകോസ്റ്റ് സോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ദ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ആർ ദ ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ എ ന്യൂക്ലിയർ ഹോളോകോസ്റ്റ് ദാറ്റ് കുഡ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി ടൈം Uh, any war in this world and evade sambhavichalum adhi logathulla ella janathayum baadhikkum nalladile yadoru samshayam illa in the next paragraph she speaks about what a nationalism is what is anti national and who is an anti nationalist so she says that anti national na sadharana nammal allengil define cheyumbo kaanan pattunnade person who is against his or her own nation nalladana so it is not an actual actual or uh, an accurate description of what she believes anti national nu parayumbodhekkum adoru desha deshathil nadakkunna pala karyangalum tetaanu nu choondi kaanikkunna oralae anti national nu paranju kaniyaanil adu seriyaano ennaanu arundhathi roy question cheynathu it is not a good to uh, make a person uh, to uh, create him as an anti national because she or he is against his or her own nation Uh, by some other by some specific reasons and all that so nationalism is of a one kind or another was the cause of the most of the genocide of the 20th century ap 20th nootandile vamsha hatya ki genocide means vamsha hatya uttiri aalukalude maranathine idayaakiya sambhavam nationalism aanannu parayandi varum രാജ്യത്തോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും എതിർത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒന്നടങ്കം ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആൻഡ് വൻ ഷി മേക്സ് ഓൾ ദീസ് സ്പെസിഫിക് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഷീ ഷീ ഈസ് ഷീ ഈസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി യു ഹാഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് വെഹമെൻറ്റ്ലി വിതൗട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആർ ദ ഡേഞ്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെയ്റ
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മുഖത്തടിച്ചോന്നാണോ അരുതി റോയ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നത് സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വെൻ ഷി മെയ്ഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ കമൻറ്റ് ദ വാസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്ലോസ് ഇൻ ദ ഓഡിയൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അപ്ലോസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും and she speaks about the um, writers the painters musicians filmmakers and all the other artists who yoke their art who uh, fasten their uh, fasten their aspect or their art with the service of the nation it is time for all of us to sit up and worry അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ കലയെ സമർപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ എന്നെ പോലുള്ള ഷി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹെർ സെൽഫ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ഫോർ ഓൾ ഓഫ് എസ് ടു സിറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് വറി ബിക്കോസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റിയലി റിയലി വേഴ്സ് അപ്പോൾ അരുന്ധതി റോയ് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യണം ഷീ ഇസ് ഡെലിവറിംഗ് ദി സ്പീച്ച് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് ടു വർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ Uh, the World Trade Center was devastated because of a terrorist attack. 9-11 was a black day. So, the anniversary of the speech was delivered. So, 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 that's why she says that it is time to sit up and worry. And uh, in India, we saw it happen soon after the nuclear test in 1998 and during the Kargil war against Pakistan in 1999. in the us we saw it during the gulf war and we see it now during the war against terror that blizzard of made in china american flags so she speaks about the vulnerability of different nations who is going after all those sorts of war and uh, terrific acts and all that endinu venditana end power power nalla or idinu venditte ingane parasparam kalahikkuna or deshangale kurichittana ivide open aayittu arundhati roy criticize cheynadu we have to discuss uh, more about uh, what she have to uh, she has to speak or she uh, the comments the criticisms that she make in the speech so innu nammal ippa kandathu come september ennu parayna ee oru lecture inde first athe oru cheriya oru portion as well as the life of arundhati roy aanu so we can continue with the prose with the essay with the speech or lecture given by arundhati roy in the next class so till then take care bye Thank you.